Salut! Eu sunt Zgărcea și bine ai revenit pe canalul meu. Astăzi o să vorbim un pic despre colecționarea de machete. Eu sunt începător în acest hobby, am încercat un pic să mă interesez, să văd despre ce anume este vorba, așa că am zis să vă împărtășesc și voi informațiile pe care eu le-am acumulat și de ce nu să mă ajutați și voi pe mine cu informațiile pe care le aveți voi. Știm foarte bine că există mai multe tipuri de colecționari. Sunt oameni care colecționează vinuri, dopuri de vin, monede, bagnote și așa mai departe. Bineînțeles că orice tip de colecție ai vrea să începi, există câțiva factori care îți vor influența deciziile pe care le vei lua. Eu am încercat cumva să rezum la doar 3 factori și cred eu că în orice colecție există în primul rând combinația asta plăcută dintre istorie și ceva anume, tradiții, mașini, țări, geografie și așa mai departe. Pe lângă cei doi factori, cel mai probabil intră și emoționalul. Poate că pentru tine vinul te duce cu gândul la niște momente frumoase din viață și din cauza asta te decizi să investești în vin. Mai sunt bineînțeles și nenumărate alte motive. Când vine vorba de colecționarea de machete, am observat că la nivel internațional există o comunitate întreagă ce colecționează Hot Wheels. M-am interesat să văd despre ce este vorba din simplu fapt că Hot Wheels este un nume cunoscut la nivel internațional, este un brand dorit de către copii și aparent și de către unii adulți. Am ajuns astfel la concluzia că inclusiv comunitatea de colecționari Hot Wheels este împărțită în mai multe tipuri de colecționari. Avem, spre exemplu, colecționari care adună Hot Wheels, dar nu le țin în cutii. Pentru mulți dintre ei nu contează atât de mult banii pe care o obțin pe termen lung, cât contează experiența pe care o obțin, desfăcând mașinile, simțindu-le greutatea în mână și așa mai departe. Există, bineînțeles, multe alte tipuri de colecționari Hot Wheels, printre care se numără cei care colecționează cât mai multe și le mențin sigilate, cum este cel din videoclip. Există unii care colecționează doar anumite mărci, doar anumite culori, doar anumite tipuri de colecție. Sunt mulți care nu suportă să colecționeze mașini din seria Fantasy, cum este aceasta, ci preferă să colecționeze mașini care sunt de la branduri reale, modele reale, care există sau au existat de-a lungul timpului și în viața reală. Cred totuși că dacă vrei să începi o colecție, în primul rând trebuie să afli ce vrei de fapt. Vrei să obții profit pe termen lung, vrei să ai pur și simplu experiența de a te uita la detaliile mașinilor sau vrei să fii o combinație între cele două. Hot Wheels sunt ușor de colecționat din simplu fapt că sunt foarte ieftine. Poți să-ți cumperi de fiecare dată chiar două bucăți identice și pe una să o desfaci, iar pe cealaltă să o ții sigilată cum fac mulți alți colecționari. Iar pentru că eu nu am încercat nici dată să colecționez așa ceva, am adus două tipuri de Hot Wheels, dintre care unul o să-l desfac până la finalul videoclipului. Vreau să văd ce înseamnă să știi că ai unul sigilat, vreau să știu ce înseamnă să desfaci unul dintre ele și să treci prin experiența asta și vreau să văd dacă ulterior o să mă simt sau nu vinovat pentru deschiderea pachetului. Așa cred că o să-mi dau eu foarte ușor seama ce vreau exact de la acest hobby. Mașinuțele le-am achiziționat de la Pepco, unde cel puțin până acum au observat că au cele mai mici prețuri. Vorbim de 7,50 lei per bucată, deci momentan investiția mea au fost de doar 15 lei. Tocmai de asta spuneam că dacă vrei să faci o combinație și să simți și mașinile în mână și totodată să le ai și sigilate, poți să cumperi două bucăți, dai doar 15 lei de la Pepco pe ele și poți să spui că ești mulțumit. Hot Wheels produce mașini care să fie cât mai sport, care să atragă cumva pasionaților de curse, în timp ce mai există un brand pe care unii îl colecționează în principiu adulții și anume Matchbox. Diferența dintre Hot Wheels și Matchbox este că Matchbox produce mașini care există în viața reală, folosite în transport de autorități sau pur și simplu de civili. Tocmai de aceea, Matchbox este un pic mai atractiv pentru adulți, copiii urmărind mai mult partea sport. Într-o vreme aveau și cei de la Pepco mașini de la Matchbox, dar astăzi nu am găsit, așa că a trebuit să cumpăr una de la Auchan la preț aproape dublu. Ideea cu mașinuțele astea e în felul următor. Există mulți colecționari, dar mașinuțele nu sunt nici foarte calitative și nici nu prea sunt rare, fapt pentru care dacă investești în Hot Wheels, spre exemplu, sau un matchbox cu gândul de a face bani pe termen lung, s-ar putea să ieșuezi. Dacă te uiți pe site-uri precum eBay sau OLX, o să găsești o grămadă de oameni care vând Hot Wheels la prețuri destul de mari. Ideea este că doar pentru că sunt listate la prețuri mari, nu înseamnă că sunt și cumpărate. Iar dacă te uiți pe eBay, o să găsești foarte multe mașinuțe Hot Wheels de acum mulți ani de zile, chiar din anii 2000, care sunt încă la vânzare la doar un dolar, deși sunt sigilate și vechi. Asta spune că nu orice mașinuță Hot Wheels va fi o investiție bună pe termen lung, situație pe care o vedem și la figură figurinele Funko Pop, la cărțile de joc Yu-Gi-Oh, Pokémon și așa mai departe. Există și câteva mașinuțe Hot Wheels care sunt într-adevăr mai scumpe, spre exemplu mașinuțele Treasure Hunt sau care au cerere mare și producție limitată. Ideea e că dacă vrei să faci bani din asta, Hot Wheels sau Matchbox din producția principală numită Mainline nu sunt cea mai bună investiție pentru tine. Dacă vrei să investești pur și simplu pe bază emoțională, că nu ai avut parte de mașinuțe, că pur și simplu te pasionează ideea de a colecționa jucării, atunci de ce nu? Poți să începi să le colecționezi dar trebuie să ai în vedere că, la urmă, banii aceștia s-ar putea sau nu să ți recuperezi. În cazul în care vrei să faci profit pe termen lung, 
vorbim despre o investiție în așa ceva și anume mașinuțe ediție limitată de la Hot Wheels Elite, spre exemplu. Mașina pe care o am aici este limitată la 5.000 de bucăți. Bineînțeles că prețul la care se vinde o astfel de mașinuțe este mult mai mare decât prețul pe care îl găsești la Pepco la mașinuțele mainline, dar dacă pentru tine profitul contează, se merită mult mai mult să investești în așa ceva care pe termen lung cel mai probabil o să crească. Nu-ți garantează nimeni că vei avea un profit pe treaba asta, dar având în vedere că, spre exemplu, comunitatea Hot Wheels este foarte mare la nivel internațional și sunt foarte mulți oameni care ar da bani ca să-și completeze colecțiile, sunt șanse mult mai mari ca aceste mașinuțe de ediție limitată să-ți aducă și un profit pe termen lung. De la Hot Wheels Elite începând, sunt o grămadă de branduri spre care te poți direcționa. Aici le pot categoriza în funcție de buget. Dacă bugetul tău este foarte mic pentru așa ceva, poți investi și în mașinuțe de la Burago, dar eu unul nu recomand, pentru că am văzut că ei nu se prea axează pe calitate și în mare parte un colecționar când se uită la o mașinuță preferă să vadă ceva de calitate decât ceva care e doar de ediție limitată și atât. Dar dacă vorbim despre machete de la producători precum Auto Art sau Exoto care deja se duce spre buget foarte mare, atunci vorbim despre altceva. Dacă reușești să colecționezi de la producători precum aceștia machete care să fie în producție limitată, părerea mea este că nu prea ai cum să dai rateu. Hai acum să începem să deschidem o bucată din cele două Hot Wheels. Aș fi vrut să deschid pe cameră și mașina Hot Wheels Elite, dar fiind în producție limitată, chiar mi-a iura rău de tot să o fac. Am dat zoom să vedeți mai bine și acum o să mă decid foarte rapid să văd care dintre ele o să o desfac pe cameră. Însă înainte de a face asta vreau să vă arăt ceva. Dacă vreți să colecționați mașinuțele mainline Hot Wheels, să aveți mare grijă la detalii. Spun asta pentru că am observat că există mici defecțiuni la fiecare model pe care l-am văzut până acum. Spre exemplu, am văzut că lipsește vopseaua în anumite locuri, fie de pe designurile autocolantelor de pe mașină, fie de pe mașina în sine. Spre exemplu, în Nissanul acesta am văzut că este foarte ok în general, autocolantele sunt foarte fain realizate și detaliate, dar totuși are o problemă cu vopseaua. Se vede chiar aici sus de pe trapă că de pe mașină lipsește o bucățică mică din vopsea. Acum nu știu dacă pe cameră se vede, dar mașina asta are mai multe bucăți lipsă decât cealaltă. Este și din seria Fantasy, automat e mai puțin dorită decât mașinile celelalte și o să încerc un pic să ignor faptul că deja mă simt prost că vreau să deschid pachetul și am să mă apuc să-l deschid. Sincer, nu m-am uitat niciodată cum se deschide un pachet fără să distruge ambalajul. Am să încerc să bag cutterul așa pe dedesubt să văd poate fac ceva... E bine, am făcut deja o prostie. Vă rog să nu mă înjurați pentru modul în care am deschis ambalajul acesta. Sper că se vede pe cameră. Aici spuneam de vopseaua care lipsește sau este prost aplicată pe mașinuță. În rest arată binișor. Sincer, nu mi se pare la fel de incitantă precum credeam ideea de a desface o mașinuță de genul ăsta din cutie. Așa că dacă vreodată o să vreau pe bune să încep să investesc în Hot Wheels, o să mă rezum la varianta de a colecționa mașinuțe sigilate. Nu să le desigilez eu pentru că, sincer, nu-i văd farmecul. Adică mi se pare că în afară de a distruge ambalajul și a mă uita un pic mai de aproape la mașină, nu e nimic atât de fascinant. Acum fiecare cu părerea lui și cu sentimentele lui. Dar cred că totuși parcă mai multe valoare îi dau așa sigilată decât scoasă din ambalaj. Că tot suntem aici cu cadrul dat atât de aproape. Hai să ne uităm un pic și la mașina de la Matchbox, pe care sincer pe asta nu-mi vine să o desfac. E simplu fac că îmi place prea mult modelul. Îmi aduce un pic aminte de scena în care a fost asasinat Kennedy și sincer mașina aia chiar mi se pare belea. Nu știu dacă e exact aceeași mașină, chiar o să mă interesez să văd, dar cum ziceam pe asta chiar nu vreau să o desfac. Nu știu dacă doar mi se pare sau... Parcă ei oferă un pic mai mult atenție la detalii decât cei de la Hot Wheels. Prin atenție la detalii mă refer pur și simplu la vopsea. Mi se pare că e mult mai uniform aplicată și încă nu reușesc să găsesc un defect. Ba da, zic prostii, chiar aici pe colț se vede că lipsește un pic din vopsea. Pare așa parcă julită, dar cea mai frumoasă dintre ele, bineînțeles că mi se pare varianta Hot Wheels Elite. O să o prezint așa cum e aici în ambalaj, chiar dacă nu reușesc foarte bine să o prezint. Mie îmi place tare mult, mi se pare foarte mișto, dar sunt dezamăgit cu un singur aspect. Acum probabil că pe cameră nu se vede, dar exact în mijlocul ecranului îi lipsește un pic din vopsea. În rest nu am absolut nimic de comentat, mașina arată foarte bine, am dat pe ea undeva la 15 euro. Deci vorbim despre 75 de lei, bani pe care în mod normal îi da pe un Burago de la Aushan și sincer vă spun, nu se merită. 68-75 de lei pentru un Burago. Ce n-am încercat 
și chiar sunt interesat să văd dacă funcționează sau nu, e să-i dau jos eticheta lipită de Pepco pe spate, pentru că bănuiesc că dacă ești colecționar, nu ai vrea să ai așa ceva pe spatele ambalajului, corect? În mare parte am reușit să dau jos eticheta fără să afectez ambalajul original, dar sincer mi-aș fi dorit ca Pepco să nu fi pus dita mai eticheta peste ambalaj care poate până la urmă să-l afecteze. Bun, eu cam asta am avut de spus, cam astea sunt informațiile pe care am reușit până acum să le acumulez. Bineînțeles că experiența înseamnă și greșeli, așa cum am greșit când am desfăcut pachetul ăsta și el am desfăcut ca naiba. Dacă ai vreo sugestie, simte-te liber să lași un comentariu sub video, orice fel de sugestie va fi binevenită. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare și vă aștept la următoarele videoclipuri pe care urmează să le urc pe canal. Nu uita să dai subscribe, să lași un like și un comment. Eu am fost Gârcea și vă salut!